太棒！哎，我是请你来提意见的，说说问题吧。真的没什么问题，而且我特别佩服你，你专业被丢了这么多年了，还能做出这样的片子，真的是无话可说。<笑>好吧，我接受你的赞扬和肯定。<笑>哎，你们那个策划案进行的怎么样了？不太顺。为什么？周星在南山也拍了一块地，宁可损人不利己，也非要跟陈海对着干。我们的很多策划案都得重新调整。嗯，你说他跟李海的这个结，怎么才能解开呀、啊？我估计这辈子都没指望。刘女士，周先生过去因为工作繁忙，对家庭有所疏忽。其实呢，这些都是小问题，周先生一定会改进的。还希望你看在你宝贝女儿的份上，给她一次机会。他在外边八二年也算小问题是吗？关于这一点，之前周先生的确有不检点的地方，是应该好好反思。不过呢，浪子回头金不换，现在周先生已经是彻底的洗心革面了。圆圆的电话我这儿已经删了，你有他的电话，你可以给他打一个证实一下。我已经把他赶出去了。够狠。平啊，以前都是我错了，我现在知道只有你对我好，同时我以后一定会对你好。连这话都说了，看来是真急了。二十年的夫妻，有必要闹到一定要离婚吗？要我抽诉？也行，但是我有个条件。你说。只要把你公司所有的财产都转移到我名下，我马上就撤。刘女士，您的条件恐怕有点伤感情啊。谁告诉你我跟他还有感情啊？你们毕竟曾经是一对患难夫妻。三年前周星跟我提出离婚的时候，请的也是您这位律师吧？当初您为什么不这么劝劝他呀？我告诉你，周星。三年前你已经把我们的感情彻底伤没了，知道吗？你那个时候不是说过这辈子都休想离婚吗？那是因为我还没有准备好。你准备什么呀？想知道可以啊，我现在就告诉你。这三年我请了三个律师，他们各有专长，就是为了今天此时此刻对付你的，知道吗？像你有多少情人，发展到什么程度了啊？你有多少资产，这几年都转移到哪儿去了？转移什么地方了？我一清二楚。你早就在算计我是吧？错了。那是咱们夫妻共同财产，我只不过是把该属于我的数清楚而已，听明白了吗？什么叫把属于你的数清楚啊？啊，那些钱是我流血流汗，我一分一分挣来的，我凭什么分给你啊？得了吧，你个没良心的，没有我你能有今天吗？啊，当初要不是我给你出主意、跑贷款、拉关系、打点人情，说不定您现在还在摆地摊呢吧？怎么怎么样啊？挺好的。我平时啊，最恨那种打小报告的人。怎么了？我今天啊，就要做一个我平时最恨的那种人。我要跟你打一个李海的小报告。什么小报告？那天啊，他无意当中说漏嘴了。他最近啊，又跟那个赵小飞联系上了。鬼子又在村口游荡了，我已经把消息处给你放躺下了，接下来该怎么做，该怎么样，该立即是怎么样？小波，你笑什么呀？我也要跟你说个事儿，我刚才来之前就在跟鬼子一块儿看片子呢。不，你什么人呢？你都知道了。
。您想想看啊，赵小飞现在是马林公司的创意总监，啊，那马林呢，又代理了海子的南山项目，他们经常有接触，那不是正常吗？你应该立即制止他们呀、啊！你不想啊，英子在未成年之前，所有的股份都在你名下呀，你一句话就能把林海变成宅男，你可以否定他所有的决定啊！你知道吗？其实是我坚持让他选择马林公司的。你这叫引狼入室，这种女人应该把她撵走，应该把她撵得远远的。久而久之，时间长了，早晚要出事儿的。不是有一句话说吗？明镜若无台，何处惹尘埃？给你买什么好吃的啦，妞妞。亲爱的客户朋友，此刻站在你面前这个男人，无论外观还是性能，都达到国际先进水平。更重要的是，出于对你的了解，本公司还对这个男人进行了一系列人性化的改进，使之更符合你日常生活的个性化需求。市场上的同类产品要几千万呢？我们这款产品今天的优惠免费赠送。还在等什么？赶快把它领回家吧！过了这个村儿就没有这个店小二了。娘娘，告诉他，现在叫我什么？爸爸。哎，还需要我解释吗？你，你不是认真的吧？我，我马林，什么时候不认真了？我以前怎么都一点没发现啊？你知道，当初我为什么从澄海辞职吗？不是因为年薪吗？切，那是因为什么？因为我早就爱上你了，我想追求你，但我发现你和李海好上了。李海是我老板，我跟他的竞争不会公平的，所以，我必须辞职。你是为了我？当然。谢谢你，马丽你,你不用马上做决定，你可以考虑一段时间。也可以去别的店面比较一下，但我向你保证，你找遍全世界，也找不到像我这么理想的货色了，因为这是上帝特地为你打造的礼物。百分之三十，同意的话你就签字，不同意的话，那咱就由法庭上见了。我股票、基金、房产、债券，我全部都给了你，刘英，你是得寸进尺，你知道吗？你再多说一句。我就百分之五十一，你信不信？哎，左总，刘女士，你现在手上的财产已经有了一个亿，占比超过了百分之五十，您还要朝阳的百分之三十股份。我估计就是到了法庭上，法官也不会支持你。根据我们计算，朝阳的市值可超过了八个亿。哼，我要是那么值钱，我做梦我都笑醒了。我再说一遍，朝阳就值八千万。要不就这样吧，所有的现金、股票、债券、房子，全部归你。朝阳呢，归我的当事人。其实我们都很清楚，股份切割不是简单的减法，而是一场谁都无法预料和控制的震荡。因为股东变动而一蹶不振的公司比比皆是。如果朝阳因此而一文不名的话，那么受损的不仅仅是周星，还有你，刘女士。亮你们的牌吧。朝阳归我的当事人，剩下的都给你们。此外，朝阳每年利润的百分之十归你们，百分之五十。刘女士，我看这样吧，我们再退一步，百分之十五。百分之五十。谈了，不谈了，不谈了，大不了上法庭，大家都别活了。百分之十归我，百分之四十是给娜娜的。
看看啊，你女儿已经十八岁了，非常独立，也非常有主见。我每次给她寄钱，她都买礼物寄回来。还有，这是她特意嘱咐我，是专门给你买的礼物。周星，你想跟我同归于尽？我也不怕，但我跟你之间毕竟有个娜娜在。你不觉得我们该给他留点什么吗？我有一个条件，我要随时都能见到娜娜。他已经成年了，只要他愿意见你，随时都可以。百分之五十，我同意。哎，叔叔。哎呦。我终于把周鑫给王八蛋给打趴下了，我赢了，知道吗？我赢了！为我庆祝一下，干杯，干杯，来来来，干杯，干呀！我压抑了五年，知道吗？五年呐！我今天呀。知道吧？周鑫他最爱的不就是钱吗？行啊，我让他两个月之后啊，资产缩水二分之一。我呀，我挣一万富婆。我我赢了，我赢了。我可不这么认为。你你在嫉妒我？哎，亲爱的。你觉得你快乐吗？你为了恨他，把自己的生活弄得一团糟，现在连娜娜都懒得理你了，是不是？你是现在有钱了，可是，在生活当中，你没有什么是快乐的东西。哎，寇林，有什么关系啊？我现在有好多好多的钱了，我可以一直一直一直的都高兴下去。是，你有一个多亿。可是你用那些钱，你能买回曾经让你痛苦的日子吗？你能买回一个完整的家，买回一个真心实意爱你的男人？你能买回那个曾经爽朗、漂亮的、活泼开朗的刘英吗？你现在什么都没有，说什么呀？你喝多了，刘英，你别理他啊，他喝多了。嗯、房子是租的。车也是他公司名下的。现在我除了这点破破和那点衣服，什么都没有。好了好了，别哭了啊！我错就错在，我不该在地震的时候我去相信周星。我觉得一个男人，在这种危难的时候，他还不会丢下你，他这辈子肯定都不会扔下你的。谁知道？是把我给扔下了，我就应该继续做那个那个无情无义的女人。那你就还是逃不掉被男人抛弃的下场。赵飞，都这时候了，你还诅咒我呢？谁诅咒你了？我是在告诉你规律。你是为了钱而去的，那别人就会为了钱抛弃你。不是你这意思就是，就是我自找的呗？是啊。当初你自己不要尊严，你现在就不能怪别人拿你不当回事儿。后来他说的对，在这场离婚大战中，没有谁是真正的赢家。我虽然得了那么多的钱，可其他的，我什么都。刘英，刘英，你
千万别这么想啊！你，你还有娜娜，对吧？她已经长大了，不需要我了。那你还有我们呢？哎，你尤其你有她，她说她要做一辈子老师女啊，你有她，我最不想看到的就是你们，尤其是你。我告诉你，咱俩遇到的事儿一模一样，凭什么你能过关，而我不能啊？告诉我，圆圆，其实你并不像你自己说的那样玩世不恭。其实你内心深处一样渴望有一个男人真心实意的爱上你，不然你不会在那一瞬间被周星打动。是，你还老说。你要拿青春和美貌去换钱，你觉不觉得？你的这种交易，才是让你自己吃了很大的亏。是，你现在是有点钱，可是你想想，这整个过程，你愿意去回忆吗？我太不愿意回忆了。我现在一回忆，我就伤心，我就难过。我甚至我都都恶心。哎，你最近是不是公司出问题了？我是不是皱眉头了？都拧到一块好几天了。好了，不过你放心，已经找到了解决的办法了。到底是什么事情吗？周星，他竟然也在南山买了一块地，发誓要跟我竞争到底。我们想了一些招数，可都不是最佳方案。直到昨天，小飞出了一个高招。说，那就索性跟他合作嘛，那样可以双赢。嗯，对啊。对什么？对。你要知道，现在周星呢，只留了朝阳公司，他把现金、房子、股票大部分都给了刘英。我真没想到他会有这么大方，这么慷慨。根本不是他慷慨大方。是刘英准备的充分。不过呢，我要说的不是这些。你要说，他的家产一大半已经没了。嗯，尤其是现金流，他现在应该是非常非常迫切有人跟他合作的。我的贤内助，哼。老板，哎，在，照他这样，哎，原封不动给我来一份啊！好嘞。李海，我怎么听说你每个星期都要来这儿吃凉粉啊？坚持了十几年，那说明味道一定不错。找我有事儿？当然。说吧，什么事儿？是来求饶的，还是又没钱了问我借钱？我要跟你联手开发南山。什么？把你的地和我的地，咱们合成一片，联手打造。你以为我的脑子里面十几碗米粉吗？我们两个现在是你死我活的敌人。如果再这么斗下去，那才是你死我活呢。是你死我活。啊，我死。可是你凭什么活？哎呀，行了，周星，别装了，你已经没钱了。我现在手上随时有一个亿的现金可以调动。那是以前，你现在的钱都在刘英手上，你怎么调动啊？就连你朝阳花园二期、三期，恐怕都很难收尾啊。太有意思了，这种江湖传言你也会信？你一半的家产都已经没了，这是传言吗？我劝你，剩下那一半，别把它折腾光了。
这是对我们俩合作前景的效果预估。你好好看一看，如果照这个设想，你所有的问题都可以解决。我明白了，你是在找机会报复我。如果我要报复你，那我也出一亿六千万，占你百分之九十的股份。行了行了，明人不说暗话，说吧，你准备怎么坑我？我劝你啊。把这些资料拿回去，先给律师过目之后，再向我提问题。完了，哎，你你慢慢吃。嗯。哎呀，你这味儿是不一样啊。嗯。老板，再来一笼小笼包。好的。记在我账上。好嘞。包子就粉。味道好得很，我想通了，我得换个活法了。好啊，以后再遇到男人，我一定不会为了钱，只为了心。你要是真这么做的话。那会有很多很优秀的小伙子会真心实意的爱上你哦，不可能有钱就更好了。又来，给你来点儿好听的。你最近也喜欢这首歌？啊？当然。怎么样？一朵云和青春结伴走过。一阵风和爱情嬉笑飘落，一条路听你我彼此承诺，一瞬间与一生一起走过。哎，你你说什么呀，李海？你真的要跟周星一块打造南山啊？喝酒，来。嘿，你真是的人，这不等于是耗子要跟猫结婚吗？哎，我我怎么听说？苹果和三星要合作，真的假的呀？你骗人呢吗你？哎呦，你怎么能办得成呢？他给咱们添那么大的麻烦，你平时那么恨他，你也想拍苍蝇似的就拍死他呀？哎呀，总是恨一个人，太累了。我已经让我的律师把修改好的合同传给你的律师了。很好，我们的主要分歧还是双方的占比上。我坚持无误。周星，你别忘了，李海的地比你大，而且是背山面水。对不起，像审美这种没有办法量化的东西，不能写进合同里。你自己多花了钱，那是你的失误，你不能够把这种失误转嫁到。海子的头上，我跟他之间的事跟你有什么关系？你有什么资格在那指手画脚？刘星，我想好了，咱们双方合作的股份占比，你六，我四。不用，我这个人向来恩怨分明，五五咱俩就算扯平了。呃，你一定要答应我，如果你们朝阳需要资金支持，我们成海。仍然会帮助你们。说什么呢？你对我怎么从来没那么好过呀？因为我从来没有伤害过你。哎呦，那我求求你了，你伤害我一回啊！小强海南的事儿也有你的份儿，我都记着。但是我暂不追究，可是我保留追究的权利。说什么呢？呃，坐坐坐坐啊，孩子，坐坐下。如果我没记错的话，那块地还在你名下。是。现在国家呀
，准备继续大力的开发海南，到时候连带着你那块地都会火起来。你就不想想，到时候啊，分给海子跟我一一点吗？行，你等着吧。听老师的话啊。蔡老师啊，我可能要出差一阵子，如果一时半会儿回不来，还麻烦你多照顾星星。孩子都这样，你还要出差？哎呀，我这也是没办法呀。我明白了，你是想多给孩子挣点钱。谢谢老师理解。你就放心吧。谢谢。下一步的工作重点，筹备上市。呀，早还这样。第二件事，我决定在澄海推行员工股权分配方案，所有员工根据他的工作年限和对公司的贡献大小进行股权分配。这么说，我们大家都有股份，我们也是老板了，除了工资。我们也能分红。重海上市成功的话，股票一涨，咱们身家就往上涨了。对对对，还没走完，还没怎么着呢，就乱成一锅粥了。你们刚才说的都对。老陈，哎，我我大概估算了一下啊，所有的员工当中，你的股份的比例应该是最高的。做了那么多不该做的事儿，哎，在做的谁没犯过错误啊？可是那些错误和你们为陈海做的贡献相比，不算什么。我犯的错误是不能原谅的。我犯的错误才不能原谅，我差点让陈海倒闭。可你们呢？你们都包容了我，还是认我这个老祖。等到现在反过来，我还有什么理由不包容你们的错？我对不起你，我对不起大家，对不起陈海。如如果你真的觉得对不住大家，那以后你多加点班。另外，公司决定开拓海外市场。我想让你去主持。我记得你跟我说，你还要带着儿子到国外去参加培训，是吧？正好，一举两得。儿子的培训费算我的。别走，我现在才知道，你是最好的人，而我却是你也是好人。你是程海的元老，我最信任的助手。我的好兄弟，那你们俩现在当保奴幸福，当保奴还幸福呢？是啊，保奴至少有房子。
。而且因为现在要还房贷，我跟谢伟啊，工作就更加努力了。现在我跟谢伟最大的娱乐活动，就是去那二手房中介看房价。只要我们小区这房价蹭蹭蹭往上涨，我就觉得这所有的烦恼全都烟消云散了。开饭喽！来来来，快快快快快！开饭喽！来来来，哇，这么好吃！来，恭喜！开始，我就开饭。来尝尝啊！开饭喽！嗯，味道真不错，你尝尝。哎呦我的妈！哎呀，你这可真是上得厅堂，下得厨房啊！必须的，复合型人才都这样。嗯，还真不错啊。嗯，还真行。嗯，还有什么技能，赶紧给我秀秀。那多了，班长，看着。哈哈哈！哎哎，不要忘了。你会吗？你这叫一天没个正经的，你什么时候能追上他呀？什么时候能追上？马上就追上了。圆圆，你没看出来吗？小飞现在对马林已经很有感觉了。你怎么看出来的呀？刚才马林用过的筷子，小飞接过来直接就尝菜了。这个女孩子啊，她只要内心接受了这个男孩子。他就不会嫌弃他的口水了。嗯，你这什么逻辑呀？爱的逻辑。哎哎哎！小丽，哎呀，你这儿子太可爱了，你听话死了，老伴儿。这玩这边好不好呀？姐，嗯，接什么呀？你要是喜欢的话，嗯，有机会咱俩坐一下。怎么坐？待会儿找个没人的地方，我教你。哎，别说了啊，少儿不宜。你在做饭呢？平常都是你给我熬汤，今天是和尚端汤上茶，茶花汤洒汤上茶。来，我怎么这么这么不适应呢？你也慢慢就适应了，快尝尝。嗯，小心小心烫烫烫，味道。没尝出来，骚型，到底怎么样啊？很香，很香。这叫久病成医，天天喝你给我熬的汤喝也喝了。嗯，我听小飞说，是你鼓励他，让他去投票的。嗯，你为什么这么信任我？
这里，我想大家一定都会觉得有一些好奇，看到这个场景就像是来到了一场婚礼，对吗？的确，玫瑰、白纱都是跟婚姻有关系的，而我们今天确确实实是要见证一场联姻。下面让我们用最热烈的掌声有请今天的两位主角，有请陈海置业董事长、总经理李海先生。以及超阳集团董事长周鑫先生入场。什么原因让他们两个走到了一起？那么我们就请他们自己来说一说吧。呃，这个，这个，这个，我不，你不要老是这个那个的啊！我跟你说，今天你是我的爱人，你不要对着女主持人色眯眯的盯着看啊！对这个女主持人色眯眯的那个人，只能是我，不会是你。<笑>而且今天，我还为这位女主持人带来一件礼物。赵勇，哎，在这儿呢。在加拿大的时候，他每天无聊，一直在折这个东西。后来我学会了，现在我笨手笨脚的也折了这么多，特意今天送给他。事业的热爱，把我们俩紧紧的联系在了一起。而且今天，我们还有一个重大的决策，要向大家宣布。我们澄海置业和朝阳集团共同决定，将把南山幺幺八地块打造成全市乃至全国最大、条件最优越、设施最完善的敬老院。祝二位的事业红红火火，也祝你们的感情长长久久。现在有请两位新人为你们共同的事业南山揭幕。